हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट्स मास्टर साम्प्रतिक वीरभूम जिला अदालते कर्मी नियोगे एक विज्ञप्ति प्रकाशित हो शून्य पदे अनेक आदि यूट्यूब चैने नतून एस थकें तो अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर रखबें भिडियोटी देखे जो उपकृत हन तबश्य भिडियोटी लाइक कमेंट व शेयर करते भूलें ना सर्वोपरि लाइक कमेंट शेयर पास एक थैंक्स बाटन आपनारा जो भिडियो देखे उपकृत हन तेल थैंक्स बाटनर माध्यम से क्लिक करा न्यूनतम चल्लिस टाका एकश टाक यूट्यूब चैनल के कन्ट्रिव्यूट बा दान करते तो चलो आप भिडियोटी शुरू करी अफिस अब द डिस्ट्रिक्ट जज वीरभूम एंड चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट रिक्रुटमेंट कमिटी वीरभूम इंगलिस डिपार्टमेंट एमप्लयमेंट नोटिफिकेशन नम्बर जिरो टू डेट हे सत्रिल मास सत्या विज्ञप्ति प्रकाशित हो दो हज़ार बस तेल जानब जो कि आवेदन करते हैं शिक्षागत योग्यता कि सेगल भिडियोर माध्यम विस्तारित तो जानब भिडियो एक लेंदी है अपनारा धर्ज सहकारे शुरू थे शेष पर्त देखें तो विस्तारित तो जेने जाए ताड़ाई पीडिएफ फाइलटी जो वीरभूम डिस्ट्रिक्टर इकोट्स वीरभूम डिस्ट्रिक्टर वेबसाइट आखान पीडिएफ फाइलटी डाउनलोड कर विस्तारित अपनारा विज्ञप्ति देखे नीते तो अनलैन एप्लीकेशन आर इनभैटेड फ्रम इलिजिबल इंडियन सीटीजेंस फर फिलिंग अब दैकान्सिज मेन्स एंड बिलो इन डिफारेंट कैटेगरिज आ पोस्ट इन द जजशिप अफ वीरभूम वेस्ट बेंगल तेल विभिन्न पदे कर्मी नियोग वीरभूम जिला अदालते आवेदन अनलैने करते हैं Aspirants are requested to go through the notification thoroughly and be satisfied about the eligibility criteria and other requirements before making the online application. तले online आवेदन करने आगे समस्त किचो PDF file download करे फोड़े देखे निभेन जब आपने अपना जोगोता आचे की ना की की चाइचे शेगुल आपने पुरन करते पार्चन की ना vacancies name of post english stenographer grade 3 group b scale of pay 32100 theke 82900 in level eta dao ache cha english stenographer ei pade shunno pad hocche 5 ei shunno pad te dhara hobe 31 12 2021 porjonto categories ei panchti er modhe category unreserved act unreserved ec act ache अनरिजार्व हैंडिकाप पीडब्ल्यू डी एक्ट एस टी सी एक्ट ओ बी सी ए सी एक्ट एट हे इंगलिस स्टिनोग्राफार तरपर नेमा पोस्ट बेंगाली ट्रांसलेटर ग्रुप बी वेतनक्रम आठाश हज़ार नश थ चुहत्तर हज़ार पाँच एखे भैकान्सि आज तीन कैटेगरि वाइज आनरिजार्व अर्थात जेनारे एक्ट आनरिजार्व इ सी एक्ट और एस सी एक्ट तरपे आम अफ पोस्ट लोअर डिविसन क्लार्क ग्रुप सी वेतनक्रम बस हज़ार सातशो थ आठान्न हज़ार पाँच एखे भैकान्सि संख्या अनेक आठाशी भैकान्सि तल डी सी लोअर डिविसन क्लार्क जो ग्रुप सी तर शून्य पद संख्या हे आठाश कैटेगरि वाइज एखे शून्य पद भाग कर देव आ जेनारे आनरिजार्व पाँच टी आनरिजार्व एम एस पी एक्ट आनरिजार्व इ सी छ तेल जेनारे इ सी शून्य पद छिजार्व इ एस एम इन ग्रुप सी पोस्ट एक आनरिजार्व इ एस एम इन ग्रुप डी पोस्ट एक आनरिजार्व पी डब्ल्यू डी एक्ट एस सी चार एस सी इ सी एक एस सी इ एस एम इन ग्रुप सी पोस्ट एक एस टी इ सी एक आस टी एस एम ग्रुप डी पोस्ट एक आबि सी ए एक बी सी ए इ सी एक बी सी ए इ एस एम ग्रुप डी पोस्ट एक सी बी सी एक बी सी बी इ एस एम ग्रुप डी पोस्ट एक एल डी सी अर्थात लोअर डिविसन क्लार्क पदे आवेदन जो शून्य पद से हे आठाशी शून्य पद आखने कैटेगर विभिन्न भाग कर देव आपे आज कि नेमा पोस्ट प्रसेस सार्भार वामन बैलिप एट ग्रुप सी वेतनक्रम एक हज़ार थे चुवान्न हज़ार पर्त भैकान्सि शून्य पद हो चार आनरिजार्व दूटी आनरिजार्व इ सी दूटी 
তারপরে আনরিজার্ভ ইএসএম গ্রুপ সি একটি এসসি এসএম গ্রুপ ডি পোস্ট একটি ভিডিওটি লেন্দি হবে আপনারা ধৈর্য সহকারে দেখুন তাছাড়া আপনারা ভিডিওটি কোন ডিস্ট্রিক্ট থেকে দেখছেন অবশ্যই কমেন্টস বক্সে লিখে জানাবেন আপনারা যদি এভাবে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সাপোর্ট করেন তাহলে এই ধরনের ভিডিও আপনাদের উদ্দেশ্যে বানাতে আগ্রহী হব আর আচ্ছা এবার নেম অফ পোস্ট পিয়ন বা নাইট গার্ড গ্রুপ ডি পোস্ট বেতনক্রম সতেরো হাজার থেকে তেতাল্লিশ হাজার ছশো শূন্য পদ আছে উনপঞ্চাশটি এখানে তাহলে গ্রুপ ডি পোস্টেও শূন্য পদের সংখ্যা বেশ ভালো আছে উনপঞ্চাশটি আছে এখানে ভাগ করে দেওয়া আছে আনরিজার্ভ আছে জেনারেল বারোটি আনরিজার্ভ এমএসপি দুটি আনরিজার্ভ ইসি আটটি আনরিজার্ভ ইএসএম ইন গ্রুপ সি পোস্ট দুটি আছে আনরিজার্ভ ইএসএম ইন গ্রুপ ডি পোস্ট একটি এখানে বিভিন্ন সিটগুলো আছে ও বিসি এ তিনটি আছে ও বিসি এ ইসি একটি তারপরে ও বিসি বি দুটি ও বিসি বি ইসি একটি এগুলো আপনারা ধীরে ধীরে এই ওয়েবসাইট থেকে ডিস্ট্রিক্ট ডিস্ট্রিক্ট ই কোর্টস ডট গভ ডট ইন ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে বীরভূম বা সিউড়ি যেটা দেওয়া আছে অপশানটি নোটিফিকেশান সেটা পিডিএফ ফাইল ডাউনলোড করে আপনারা বিস্তারিত দেখে নেবেন অ্যাব্রিভিয়েশন এখানে যে সংক্ষিপ্ত রূপগুলো দেওয়া আছে সেখানে এখানে দেওয়া আছে ইউ আর মানে আনরিজার্ভ ক্যাটাগরি অর্থাৎ জেনারেল এস সি শিডিউল কাস্ট এস টি শিডিউল ট্রাইব ও বি সি আদার ব্যাকওয়ার্ড আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস পিডাব্লিউ ডি পার্সনস উইথ ডিজাবিলিটি ক্যাটাগরি ইসি মানে হচ্ছে এক্সামটেড ক্যাটাগরি ইএসএম এক্স সার্ভিসম্যান ক্যাটাগরি আর এমএসপি মেরিটোরিয়াস স্পোর্টস পার্সনস ক্যাটাগরি অর্থাৎ এমএসপি মানে যারা খেলাধুলার সার্টিফিকেট আছে জেলা বা রাজ্য লেভেলের তারা এই সমস্ত পদগুলোতে আবেদন করতে পারে এম এস পি অর্থাৎ স্পোর্টস পারসন ইলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া ফর ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি জব পোস্ট যে যোগ্যতা শিক্ষাগত সেগুলোর ক্ষেত্রে এজ এজ ক্রাইটেরিয়া এসেন্সিয়াল অ্যান্ড আদার কোয়ালিফিকেশানস রিকোয়ার্ড আর মেনস অ্যান্ড বিলো এগুলো নিচে উল্লেখ করে দেওয়া আছে ফর দ্য পোস্ট অফ ইংলিশ স্টেনোগ্রাফার গ্রেড থ্রি অ্যান্ড বেঙ্গালি ট্রান্সলেটার নট লেস দ্যান এইটি ইয়ার্স মানে আঠারোর নিচে যেন বয়স না হয় স্টিনোগ্রাফার আর বেঙ্গালি ট্রান্সলেটারের ক্ষেত্রে আর মোর দ্যান নট মোর দ্যান উনচল্লিশ উনচল্লিশের উপর যেন না হয় এক এক দু হাজার বাইশে আর লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক প্রসেস সার্ভার সামুন বেলিপ এবং পিওয়ান বা নাইট গার্ড যেগুলো আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে বয়স ন্যূনতম আঠারো থেকে চল্লিশের মধ্যে যেন হয় এক এক দু হাজার বাইশে বয়সের ছাড় আছে এসসি এসটি দের জন্য পাঁচ বছর আর এসসি সরি ও বি সিদের জন্য তিন বছরে দ্য বেনিফিটস অফ রিজার্ভেশন ইন ভ্যাকান্সিজ অ্যান্ড এজ কনসেশন এসসি এসটি ক্যান্ডিডেটস আর অ্যাপ্লিকেবল অনলি টু এসসি এসটি ও বি সি ক্যান্ডিডেটস অফ দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল তাহলে পশ্চিমবঙ্গের যারা এসসি এসটি ও বি সি তারাই ওই সমস্ত ক্যাটাগরিতে আবেদন করতে পারবেন বাইরের রাজ্যের আবেদন হবে না এসসি এসটি ও বি সি ক্যান্ডিডেটস বিলঙ্গিং টু স্টেটস আদার দ্যান ওয়েস্ট বেঙ্গল শ্যাল বি ট্রিটেড অ্যাজ আনরিজার্ভ তাহলে পশ্চিমবঙ্গের বাইরের রাজ্যের অর্থাৎ কেউ বিহার ঝাড়খণ্ড বা উড়িষ্যা থেকে যদি কেউ আবেদন করেন তো তাদের যদি এসসি এসটি বা ওবিসি সার্টিফিকেট থাকে তাহলে তারা জেনারেল অর্থাৎ আনরিজার্ভ ক্যাটাগরি হিসাবে তাদের আবেদন করতে হবে জেনারেল প্রার্থী হিসাবে তাদের আবেদন হবে আচ্ছা তারপরে এখানে অনেকগুলো আইটেম আছে আপনারা একটা একটা করে দেখে নেবেন ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখতে থাকুন যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো মোটামুটিভাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে ফর দ্য পোস্ট অফ স্টিনোগ্রাফার গ্রেড থ্রি বি গ্রুপ বি ক্যান্ডিডেট মাস্ট হ্যাভ পাস্ট মাধ্যমিক আর ইকুভ্যালেন্ট এক্সামিনেশান মাধ্যমিক ন্যূনতম পাস থাকতে হবে আর অলসো হবে মিনিমাম স্পিড অ্যাট দ্য রেট এইটটি ওয়ার্ডস পার মিনিট তাহলে মিনিটে আশি শব্দ স্পিড থাকতে হবে কিসে ইন শর্ট হ্যান্ড শর্ট হ্যান্ডে অ্যান্ড এ মিনিমাম স্পিড অ্যাট দ্য রেট থার্টি ওয়ার্ডস পার মিনিট এই টাইপে তাহলে যাদের শর্ট হ্যান্ড এবং টাইপে শর্ট হ্যান্ডের ক্ষেত্রে মিনিমাম স্পিড আশি আছে এবং টাইপের ক্ষেত্রে মিনিমাম স্পিড তিরিশ আছে তারা আবেদন করবে স্টিনোগ্রাফার গ্রেড থ্রি পদে ফ্রম এ লেজিবল ম্যানাস্ক্রিপ্ট ইন ইংলিশ ফর টেন মিনিটস অ্যান্ড মাস্ট তাহলে দশ মিনিটের পরীক্ষা হবে অ্যান্ড মাস্ট অলসো প্রজেস অ্যাটলিস্ট এ সার্টিফিকেট এবং তাদের যেন অবশ্যই সার্টিফিকেট থাকে শর্ট হ্যান্ড এবং টাইপের সার্টিফিকেট ইন কম্পিউটার ট্রেনিং 
তাছাড়া কম্পিউটার ট্রেনিংয়ের যেন সার্টিফিকেট থাকে ফ্রম এ রিকগনাইজড ইনস্টিটিউশন দ্য ক্যান্ডিডেট শুড অলসো হ্যাভ স্যাটিসফ্যাক্টরি নলেজ অ্যান্ড স্কিল ইন কম্পিউটার অপারেশন অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশান তাছাড়া প্রার্থীকে কম্পিউটারের নলেজ বা তার দক্ষতা থাকতে হবে তাহলে ওটা গেল স্টেনোগ্রাফার এবার বেঙ্গালি ট্রান্সলেটার ক্যান্ডিডেট মাস্ট বি প্রফিসিয়েন্ট ইন ট্রান্সলেটিং ফ্রম ইংলিশ টু বেঙ্গালি তাহলে বেঙ্গালি ট্রান্সলেটার তাকে ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করতে হবে আর বেঙ্গালি টু ইংলিশ এবং বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করতে হবে অ্যান্ড মাস্ট অলসো বি গ্র্যাজুয়েট ফ্রম রেকগনাইজড ইউনিভার্সিটি এবং তাকে তার ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক অনার্স হতে হবে যে কোনো ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করা স্নাতক অনার্স হতে হবে কিসে অনার্স হতে হবে প্রেফারেবলি ইন ইংলিশ বেঙ্গালি আর লিঙ্গুইস্টিক এই সাবজেক্টগুলো না হলে বেশি পছন্দ করবে তারা প্রেফার করবে দ্য ক্যান্ডিডেট শুড হ্যাভ বেসিক নলেজ অ্যান্ড স্কিল ইন কম্পিউটার অপারেশন অ্যান্ড টাইপিং অন কম্পিউটার এবং কম্পিউটারের জ্ঞানও থাকতে হবে টাইপের লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের ক্ষেত্রে বা এলডিসির ক্ষেত্রে কি লাগবে মাধ্যমিক পাস বা তার সমতুল্য এবং অ্যান্ড মাস্টার অফ পজ সার্টিফিকেট কম্পিউটার সার্টিফিকেট থাকতে হবে তাছাড়া থাকতে হবে বেসিক নলেজ ইন কম্পিউটার অপারেশান অ্যান্ড টাইপিং অন কম্পিউটার তাহলে যারা এলডিসি পদে আবেদন করবে গ্রুপ সি তাদের মাধ্যমিক পাস তার সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটারের সার্টিফিকেট তারপরে বেসিক নলেজ ইন কম্পিউটার অপারেশান কম্পিউটার কীভাবে চালাতে হবে তার প্রাথমিক জ্ঞান এবং টাইপিং কম্পিউটারে এগুলো তার ট্রেনিং থাকতে হবে এবং সার্টিফিকেট যেন অবশ্যই থাকে আচ্ছা প্রসেস সার্ভার বা সামন বেলিফ এক্ষেত্রে কি লাগবে ক্যান্ডিডেট মাস্ট হ্যাভ ক্লাস এইট পাস সার্টিফিকেট মানে এইট পাস সার্টিফিকেট যেন থাকে যে কোনো স্কুল থেকে আর বেসিক নলেজও থাকতে হবে কম্পিউটারে যদি থাকে তাহলে সেটা প্রেফারেবল হবে বাছাই করবে এবার পিওয়ান বা নাইট গার্ড গ্রুপ ডি তাহলে মাস্ট হ্যাভ ক্লাস এইট পাস সার্টিফিকেট তাহলে গ্রুপ ডি বা পিওয়ানে যারা আবেদন করবেন তাদের অবশ্যই এইট পাস সার্টিফিকেট থাকতে হবে যে কোনো স্কুল থেকে আদার কোয়ালিফিকেশান এস সি এস টি যারা আছে তাদের সার্টিফিকেট তাদেরকে তুলে ধরতে হবে ও বি সি থাকলে ও বি সির সার্টিফিকেট সে অনুযায়ী তাদেরকে তুলে ধরতে হবে হ্যান্ডিক্যাপ যদি থাকে সেটাও সার্টিফিকেট শো করতে হবে আচ্ছা ইসি ক্যাটাগরি এক্সামটেড ক্যান্ডিডেটস মাস্ট ফার্নিশ ডকুমেন্টস অ্যাজ লেট ডাউন ইন নোটিফিকেশান তো ফর লেবার ডিপার্টমেন্ট তাহলে ইসি যে কার্ড মানে এক্সামটেড ক্যাটাগরির যে অন্তর্ভুক্ত তার জন্য ইসি কার্ড থাকতে হবে এক সার্ভিসম্যান যদি হয় তারও প্রমাণপত্র দিতে হবে মেরিটোরিয়াস স্পোর্টস পারসন খেলাধুলার যে সার্টিফিকেট সেগুলো দিতে হবে যেমন ইন দ্য এরিয়া অফ ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশন ন্যাশনাল কম্পিটিশন ইন্টার ইউনিভার্সিটি টুর্নামেন্ট ন্যাশনাল স্পোর্টস গেমস ফর স্কুল এজুকেশন ইন দ্য ফলোয়িং লিস্ট অফ স্পোর্টস অ্যাথলেটিক্স এগুলো যেন থাকে খেলাধুলার ক্ষেত্রে ইনক্লুডিং ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড ইভেন্টস ব্যাডমিন্টন বাস্কেটবল বিভিন্ন খেলাধুলাগুলো আছে এই বিষয়ে যেন তাদের সার্টিফিকেট থাকে আচ্ছা খেলাধুলার সার্টিফিকেট খেলাধুলা বিভাগে যারা আবেদন করছে তাদের যেন স্পোর্টস পারসন এম এস এম এস পি ক্যাটাগরি মাস্ট ফার্নিস রিকুইজিড সার্টিফিকেট সেটা যেন সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে সার্টিফিকেটটা ইস্যু হয়ে থাকে এখানে কম্পিটেন্ট অথরিটি গেলে বলে দেওয়া হয়েছে মোড অফ এক্সামিনেশন এবার পরীক্ষা ফর দ্য পোস্ট অফ ইংলিশ স্টেনোগ্রাফার গ্রেড থ্রি পেপার ওয়ান ডিকটেশান অ্যান্ড ট্রান্সক্রিপশান চারশো মার্কের হবে ডিউরেশান এক ঘন্টা দশ মিনিট ডিকটেশান লাস্টিং ফর টেন মিনিটস ফলোড বাই ট্রান্সক্রিপশান অফ নোটস ইন ক্যান্ডিডেটস হ্যান্ড রাইটিং ফর ওয়ান আওয়ার পেপার টু জেনারে ইংলিশ নব্বই মার্কের হবে ডিউরেশান দেড় ঘন্টা সিলেবাস কী কী আছে স্পেলিং কারেক্ট ইউজ অফ ওয়ার্ডস কারেক্টনেস অফ সেন্টেন্সেস ইউজ অফ কমন ফ্রেজেস সিনোনিমস অ্যান্টোনিমস পাঞ্চুয়েশান অ্যান্ড কোয়েশ্চান ডিজাইন টু টেস্ট রাইটিং স্কিলস গ্রামেটিক্যাল অ্যাকুরেসি অ্যান্ড কম্প্রিহেন্সিভ নলেজ অফ ইংলিশ ইংলিশ বিষয়ের এগুলো সিলেবাস পেপার থ্রি টাইপিং ইন কম্পিউটার এইটটি মার্কস হবে ডিউরেশান দশ মিনিট টাইপ টেস্ট করা হবে মিনিটে তিরিশটি করে উঠাতে হবে স্পিড পরীক্ষার ডেটগুলো পরবর্তীতে ওয়েবসাইটে জানিয়ে দেওয়া হবে আপনার ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখতে থাকুন অনেকগুলো আরও আইটেম আছে 
পার্সোনালিটি টেস্ট আছে দশ মার্কের ভাইবা ভোস প্রফেসেন্সি এগুলো কুড়ি মার্কের আছে আপনারা দেখতে থাকুন বেঙ্গালি ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে অনেক কিছু দেওয়া আছে আপনারা দেখবেন না হলে অনেকগুলো আইটেম দেওয়াতে ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাবে সব থেকে ভালো হবে আপনারা ওয়েবসাইট থেকে এই নোটিফিকেশনের যে পিডিএফ ফাইল সেটা ডাউনলোড করে আইটেম বাই আইটেম একটা একটা করে আপনার যে যোগ্যতা সেখানে আবেদন করবেন সেটা দেখে নেবেন প্রসেস সার্ভারের ক্ষেত্রেও সমস্ত কিছু দেওয়া আছে ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকুন নাইট গার্ডেরও দেওয়া আছে সিলেবাস বিভিন্ন আইটেমগুলো দেওয়া আছে মোড অফ অ্যাপ্লিকেশান অ্যাপ্লিকেশানস আর টু বি মেড থ্রু অনলাইন তাহলে অনলাইনে শুধু আবেদন হবে এন ওয়েবসাইট দেওয়া আছে ডিআরসি বীরভূম দু এটা হচ্ছে ওয়েবসাইট তাহলে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ডিআরসি বীরভূম দু এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনারা অনলাইনে আবেদন করবেন ওয়ান ক্যান্ডিডেট ক্যান অ্যাপ্লাই ফর ওয়ান পোস্ট অনলি তাহলে একজন ব্যক্তি কেবলমাত্র একটি পোস্টের জন্যই আবেদন করতে পারবে অনলাইন সাবমিশন অফ অ্যাপ্লিকেশান অ্যান্ড পেমেন্ট অফ অ্যাপ্লিকেশান ফিজ শ্যাল বি অ্যাকসেপ্টেড ফ্রম সিক্স এম ওয়ান আঠাশ এপ্রিল দু হাজার বাইশ থেকে বারো মে দু হাজার বাইশ পর্যন্ত হবে ডকুমেন্ট যেগুলো আপলোড করতে হবে আপনারা যখন অনলাইন আবেদন করবেন তখন ক্যাফি থেকে সে ব্যক্তিরাই বলে দেবে হয় ফটো লাগবে সিগনেচার লাগবে সমস্ত ডকুমেন্টসগুলো লাগবে এজ প্রুফ কোয়ালিফিকেশানের সার্টিফিকেট এসসি এসটি সার্টিফিকেট হ্যান্ডিক্যাপের সার্টিফিকেট ইসি খেলাধুলার সার্টিফিকেট এগুলো সব স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে অনলাইনে যখন আবেদন করবেন তারপর এনওসি ফর এক্সিস্টিং এমপ্লয়ি কেউ যদি চাকরি করেন বর্তমানে এবং এই পদের জন্য আবেদন করতে চান তাহলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে তাকে এনওসি সার্টিফিকেট দিতে হবে তারপরে প্রুফ অফ কম্পিউটার ট্রেনিং কম্পিউটারের যে ট্রেনিং নিয়েছে কোর্স তার সার্টিফিকেট দিতে হবে অ্যাপ্লিকেশান ফিজ এনে নেট ব্যাংকিং ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ফিজ কাটাতে হবে এখানে ক্যাটাগরি ওয়াইজ ফিজগুলো দেওয়া আছে ইংলিশ স্টোনোগ্রাফারের ক্ষেত্রে আন্ডিজার্ভ ও বি সি এ ও বি সি বি এস সি এস টি হ্যান্ডিক্যাপ এগুলো দেওয়া আছে তাহলে আটশো টাকা ছশো টাকা আর চারশো আশি টাকা এই ক্যাটাগরি ওয়াইজ কাটাতে হবে বেঙ্গালি ট্রান্সলেটার আন্ডিজার্ভ ও বি সি এ ও বি সি বি সাতশো টাকা এস সি এস টি পাঁচশো টাকা হ্যান্ডিক্যাপ চারশো কুড়ি টাকা লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক এগুলোর ক্ষেত্রে টাকা কাটাতে হবে আন্ডিজার্ভ ও বি সি এ ও বি সি বি ছশো টাকা এস সি এস টি চারশো টাকা হ্যান্ডিক্যাপ তিনশো ষাট টাকা প্রসেস সার্ভারের ক্ষেত্রে ঠিক একই রকমভাবে ছশো টাকা চারশো টাকা তিনশো ষাট টাকা পিওর নাইট গার্ড গ্রুপ ডি তাদের কাটাতে হবে অনলাইনে ফিজ পাঁচশো টাকা তিনশো পঞ্চাশ টাকা আর তিনশো টাকা এখানে কিছু জেনারেল ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে পিডিএফ ফাইল ডাউনলোড করে পড়ে নেবেন ভিডিওটি দেখে যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন এবং আপনারা যদি কন্ট্রিবিউট করতে চান কিছু টাকা দান করতে চান এই ইউটিউব চ্যানেলকে তাহলে দেখবেন ওখানে একটি নিচে ভিডিওর নিচে লাইক কমেন্ট শেয়ার বাচ্চা থ্যাংকস বাটন আছে সেই থ্যাংকস বাটনে ক্লিক করে মিনিমাম চল্লিশ টাকা বা একশো টাকা আপনারা কন্ট্রিবিউট বা দান করতে পারেন ফোনপে গুগল পে ইউপিআই এসবের মাধ্যমে ভিডিওটি লেন্দি হচ্ছে সে কারণে অনেকগুলো আইটেম এভাবে স্ক্রলিং করে বাইপাস করা হচ্ছে নইলে ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাবে তাহলে এ হচ্ছে নোটিফিকেশান এখানে ওয়েবসাইটটি দেওয়া আছে ডিস্ট্রিক্টস ডট ইকোর্টস ডট গভ ডট ইন স্ল্যাস বীরভূম এই অপশানে গিয়েও আপনারা আবেদন করতে পারেন ডিস্ট্রিক্টস ডট ইকোর্টস ডট গভ ডট ইন স্ল্যাস বীরভূম অথবা ডাব্লিউ ক্যালকাটা হাইকোর্ট ডট গভ ডট ইন এই ওয়েবসাইটে গিয়েও আপনারা আবেদন করতে পারেন তো সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা যদি আমার ইউটিউব চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখবেন আর অলরেডি যদি সাবস্ক্রাইব করা থাকে তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এ বলে এই নিয়োগের ভিডিওটি শেষ করছি